সাপের বিষ সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল করণদিঘি থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গ্রেফতার ওই তিন ব্যক্তির কাছ থেকে 1 কেজি 800 গ্রাম সাপের বিষ উদ্ধার করা হয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 14 কোটি টাকা ওই তিন ব্যক্তি বিহারের গোলাপবাগ থেকে করণদিঘি থানার কাদেরগঞ্জে যাচ্ছিলেন সেই সময়ই পুলিশ তাদের আটক করে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ এই ঘটনার পিছনে কোনো বড় সড় র‍্যাকেট রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ उत्तर दिनाजपुर तक के राजकुमार घोषे रिपोर्ट एनएनटी भी बांग्ला माध्यमिक एर एक टेस्ट परीक्षा तीस छात्री के स्कूले ढूंढते ना दे आई ओबीबाबोक ओबीबाबिकरा स्कूल के टेस्ट सामने बिग खूब देखा लेन घटना टी घोटे चे कांलार एक बेशोर कारी इंग्लिश माध्यम स्कूले के सामने ए दिन मोट आठ चौलीस जोन छात्रों छात्री के स्कूले ढूंढते देवा होइ ने অথচ ঠিক তার পরের দিনই 9টা 30 মিনিটের পরেও স্কুল বাসের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয় এই দ্বিচারিতার কারণে বিক্ষোভ দেখালেন স্কুলের অভিভাবক অভিভাবিকারা কারণ হচ্ছে কালকে আমার মেয়ে ক্লাস 10 এ পড়ে আমার মেয়ে ক্লাস 10 এ পড়ে তাদের মক টেস্ট চলছে তা কালকে আমি 9টা 30 এর পর 9টা 32 এ আমি এটা তাকে পৌঁছে দিতে এসেছি তখন দেখি গেট বন্ধ হয়ে গেছে এবং গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাকে আর ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি এবং শুধু আমার মেয়ে নয় আমার মেয়ের সঙ্গে আরো মক টেস্ট দেয়া তিনজন ছিল এবং আরো নিচু ক্লাসের অনেক ছেলে মেয়ে ছিল তাদের উপর পরীক্ষাতে দেয়া হয়নি তা প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছিলাম প্রিন্সিপাল উনি বলেছিলেন যে 9টা 30 আমাদের টাইম আমাদের ডিসিপ্লিন আছে একটা 9টা 30 এর পর ঢুকলে আমরা পরীক্ষাতে দেব না তা আমি বলেছিলাম তাকে ওনাকে যে আপনি এই ডিসিপ্লিনটা আপনি ক্লাস চলাকালীন দেখান কিন্তু পরীক্ষা সময় আপনি এটা কেন করলেন এটা মক টেস্ট পরীক্ষা তাদের দিতে দিন না হলে ছেলে মেয়ে এগুলো কি অবস্থা হচ্ছে তখন উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে হ্যাঁ পরীক্ষা ওদের ব্যবস্থা করব কিন্তু আজকে আজকে আমি জাস্ট দেখতে এসেছিলাম যে আমার 9টা 30 এর পর তাদের আবার আটকাই দিল তা 9টা 30 এর পর যখন হয়ে গেছে তখন গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত গার্ডেনকে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং ছেলে মেয়েদের আটকে দেওয়া হয়েছে যারা পরীক্ষা দিতে এসেছিল এবং তারপর স্কুলের একটি পাস হয় স্কুলের একটি পাস হয় সেখানে আটকে যায় এবং আটকে যাওয়ার পর এবার স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেওয়ার পর পুলিশ এসে সমস্ত ছেলে মেয়েকে এবং বাস সমেত ঢুকিয়ে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে পরে আমরা প্রিন্সিপালের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন প্রিন্সিপাল বলেছেন উনি এস ডি ও উনি আছেন ওসি ছিলেন আমার যত সম্ভব না ওসি ছিলেন উনি ওনার সামনে উনি কথা দিয়েছেন যে আমরা ওটা পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা আমরা করলাম কালকে আমার মেয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিল আমার মেয়ে এবং আরও দুজন ছিল তারা পরীক্ষা দিতে মক টেস্ট পরীক্ষা দিতে পারেনি দিয়ে কালকে ওই জন্য আমরা ওনার কাছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করাতে উনি পরীক্ষাটা দেওয়ার নিয়ে আজকে আমাদের ডিসিপ্লিন দেখালেন বললেন এবং বাস যে এসছে বাসতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আজকে ওই জন্য আমরা এখানে থেকে গেটটা আটকেছি গেটটাকে আটকেছিলাম দিয়ে বলেছিলাম যে এরকম ধরো সাড়ে নটার পরে গেটটা তারা আটকেছে দেওয়া আমরা कलना थे राजकुमार घोष रिपोर्ट एन एन टी बांगला সাতাশ বছর আগে কংগ্রেসের কর্মীরা মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হাওড়ায় এক বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন পুলিশ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর বিক্ষোভ তুলতে গুলি চালায় এবং লাঠিচার্য করে সেখানেই গুলিবৃদ্ধ হন বিমলা দে নামে এক কংগ্রেস নেত্রী এরপরেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল পিজিতে আট দিন কমাই থাকার পর উনিশশো সালে পয়লা আগস্ট তার মৃত্যু হয়েছিল তার মৃত্যুর দিনটি এখনো পালিত হয় কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা এরপরেই পুলিশ ওই বিক্ষোভকারী কংগ্রেস নেতা নেতৃত্বদের ওপর मामला रुजू कर मंगलवार मंगलवार आदालतर रुजायी 
প্রত্যেক অভিযুক্তকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হয় আমাদের উল্টে ওদের মামলা ওদের উপর মামলা করা উচিত ছিল কারণ আমাদের একজন খুন হয়েছিল মামলাতে খুন হয়েছিল কিন্তু সেখানে খুন না করে মামলা না করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করলো উল্টে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করে করে 26 বছর এই মামলা ঝুলিয়ে রেখেছিল 27 বছর এই মামলা ঝুলিয়ে রেখেছিল এখন সেই মামলা রাজকে আমরা খালাস করলাম प्रशासन खुबी खुशी प्रशासन क्या कर प्रशासन प्रयत्त প্রিয়নীয় রাজমুচির কথা মনে পড়ছে তিনি সামনে থেকে এই এই আন্দোলনের পুরো ধা এবং বিবাহদের মৃত্যুর ডেড বডি নিয়ে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কাজটাই তিনি করেছিলেন আজকে তাকে বড্ড মনে পড়ছে হাজার বছর সময় লাগলো এই কারণে পুলিশ তখন ওই আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় কেউ ধরুন কাজ থেকে ফিরে বাড়িয়ে যাচ্ছে একজন ক্যান্সার পেশেন্ট পেশেন্ট এখানে আছেন ক্যান্সার পেশেন্ট তাকেও আসামি করলো একজন টানখুনি থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরছে তাকেও আসামি করলো তিনি আজ কাস্টডি ছিলেন তারপরে মনে করুন কেউ অফিস থেকে ফিরছে কেউ ব্যবসা করে ফিরছে এরকম বিভিন্ন কর্নারের লোককে আসামি করেছিল যার জন্য সবাইকে এক জায়গায় করতে পারিনি হাওড়া থেকে রক্তিম রায় রিপোর্ট এনএনটিভি বাংলা কাকসাই প্রবল শীতে মৃত্যু হলো এক ভব ঘুরে বৃদ্ধর কাকসা থানা থেকে ঢিলচড়া দূরত্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বারান্দায় এক বৃদ্ধ দম্পতি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বসবাস করতেন এলাকায় ভিক্ষা করেই দিন চলত তাদের তবে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে ওই দম্পতি ভিক্ষা করতেও বেরোতে পারতেন না এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা সাহায্য করত তাই দিয়েই কোনো মতে চলত তাদের পেট গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে বৃদ্ধ তার সাথে খোলা বারান্দায় উত্তরে হাওয়ায় ঠান্ডায় মৃত্যু হলো বলেই অনুমান এলাকাবাসীর এলাকার যুবকরাই ওই বৃদ্ধ সৎকার प्रायस्थ प्रत्याख्यन पे आत्महत्यार पथ बेचे निले प्रेमी घटना की घटे कानल विष के आत्महत्या कर मृत ओ युवक नाम संजीत मुर्मू कानलार अकाल पौषे बैतीपाड़ार बसिंदा संजीत संगे बैद्यपुरे तला ग्रामे एक युवत प्रेम सम्पर्क छे ओ युवत गत रविवार एक विर सम्बन्ध आसे तक ही ओ युवत तक ही ओ युवत संजीत के फोन कर विर कथा तरह संगे देखा कर ओ युवत संगे संजीत बचसाय जड़िए पड़े एर पर ही संजीत विष के आत्महत्यार चेषा कर तक ओ युवक के बैद्यपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं महकुमा हासपत् स्थानान्तरित है संजीत अवस्था आशंकाजनक हवए बर्धमान स्थानान्तरित कर सीधान ने कल्ला महकुमा हासपाल करपक्ष क्यु शेष रक्षा है मृत्यु है संजीत घटन शोक छाय नेमे आसे एलिक सम्पर्क 
दायर कर निखोज शिशुर परिवार सूत्रे जाना गया है रविवार रत आठटा नागद दुर्गपुर स्टील टाउनशिपर तिलक रोड एलिकार बसिंदा पपिया बीबी प्रसव जंत्रणा नहीं महकुमा हासपत् भर्ती होरपे ही सोमवार सकाल छटा नागद पुत्र सन्तान ही जन्म दें से समय तरह स्वामी शेख रफिक और कैक जन आत्मय छेंा सकाल दसटा नागद शिशु और मा सुस्थार कारण हासपाल चले जा पपिया बीबी अभिजोग एरपे साढ़े एगारोटा नागद कर्मरत नार्सरा एस शिशुटी के पोलिओ टीका दीते नहीं जाय पपिया बीबी टीकाकरण देखते गेले बेड थे कि शारिक दुरबलतार कारण माथा घूर पड़े जापर ही सुस्थ हो देखें शिशुटी तरह पशे नहीं नार्स का जिज्ञासा कर लेड़ लोक एस शिशुटी के लिए गे पपिया बीबी नार्स कथा विश्वास करें परिवार सदस्य बार बार जो करिए देर अनुरोध जान
মানে ওরা বলছে আমাদের দিকে আমল তুলছে সেই মেয়েটার কাছে কেউ তো বলেছে আমি পার্টি তারা আমাকে বাচ্চাটা দাও পার্টিটার তো কোনো রকম ফটো তোলা বা কোনো কিছু কোনো কিছু ব্যবস্থা নেই হাসপাতাল সুপার দেবব্রত দাস জানান একটি সদ্যজাত পুত্র সন্তান নিখোঁজ রয়েছে তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ছিল সিসিটিভি ওরা বলছেন যে হার্ড ডিস্ক খারাপ থাকাতে সেটা এ করা হয়নি তো ওনারা দেখছেন সেটা পুলিশ পুরোটা এনকোয়ারি করছেন যাদের যাদের ইন্টারভিউ করা দরকার সেটা করতে বলা হয়েছে এবং টপমোস্ট প্যারিটি দিয়ে এটা দেখতে বলা হয়েছে যাদের করে বাচ্চাটাকে আমরা ট্রেস করতে পারি এবং এখানে যদি কোনো কোথাও থাকে সেগুলো লিকোলস থাকে সেটাকে যাতে ফ্রিজ করা হয় কোনো এটা তো তদন্তের ব্যাপার পুলিশ তদন্ত করছে পুরো টিম রয়েছে পুলিশের পশ্চিম বর্ধমান থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা কালিয়াগঞ্জের শালগাঁও কাটাবাড়ি ফুটবল মাঠে আয়োজিত হল এক বিশাল কিষাণ সমাবেশের এই সমাবেশে যোগদান করেন বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েত ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ এদিনের প্রধান বক্তা ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না তিনি মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করেছেন মধ্যপ্রদেশের কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানোর সময় ছজন কৃষককে গুলি করার ঘটনা প্রসঙ্গ টেনে নিন্দার তীর ছুঁড়লেন বিজেপিকে এছাড়াও জিরো ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট খোলার পর সেই অ্যাকাউন্টে দু লক্ষ করে টাকা ঢোকার কথা বলেছিলেন মোদী সরকার আজও কোনো টাকা ঢোকেনি কোনো অ্যাকাউন্টে একথা বলেও তিনি আক্রমণ করেন মোদী সরকারকে এদিনে মন্ত্রী বেচারাম মান্না কেন্দ্রের মোদী সরকার ইতিহাসে সব থেকে নিন্দনীয় অধ্যায় হিসাবে থেকে যাবে বলেও দাবি করেন তার বক্তব্যে গুলি করে মারে কে বলেছিল দু কোটি বেকারের চাকরি হবে একটা বেকারের চাকরি দিতে পেরেছে বলেছিল সংখ্যালঘু মানুষদের শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করবে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে সংখ্যালঘু মানুষ আজকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি এই বিজেপি সরকারের জন্য বলেছিল প্রতিটি গরিব মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেড় লক্ষ টাকা করে পনেরো লক্ষ টাকা করে পৌঁছাবে পনেরো টাকা পৌঁছাতে পেরেছে সম্পূর্ণ মিথ্যা এই দশকে শুধু নয় এই শতাব্দীর যদি সেরা বিত্তা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই নরেন্দ্র মোদী পনেরো লক্ষ টাকা গরিব মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকানো এটা হচ্ছে শতাব্দীর সব থেকে নিরব বড় মিথ্যা ভালো টাকা উদ্ধারের নামে নোট বাতিল করতে গেল রিজার্ভ ব্যাংক যত এক হাজার টাকার নোট পাঁচশো টাকার নোট ছাবিয়েছিল সমস্ত টাকা ফিরে এলো কালো টাকা কোথায় গেল আমরা বলেছিলাম কালো টাকা আছে ওই সুইচ ব্যাংকে সুইচ ব্যাংকে একটা তালিকা প্রকাশ করেছিল এগারোশো সাত জনে প্রাক্তন মন্ত্রী যশবন্ত সিনার ছেলে জয়ন্ত নারায়ণ সিনহা যিনি বর্তমানে বিমান পরিচাল বিমান পরিষেবার রাষ্ট্রমন্ত্রী জয়ন্ত নারায়ণ সিনহার নাম উঠে এলো আর কার নাম উঠে এলো রবীন্দ্রনারায়ণ সিং যিনি বিজেপি সব থেকে ধনী এমপি কার নাম উঠে এলো মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং এর ছেলে মনু সিং এর নাম উঠে এলো বিজেপি বিজেপির কলকাতা দুজন বড় নেতার নাম কালো টাকার তালিকাভুক্ত হয়ে রয়েছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে কালো টাকার মালিকের নাম হচ্ছে বিজয় মালিয়া যাকে ভারতবর্ষের মানুষ লিকার দালের বলে চেনে আমরা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারদা কাণ্ডের মূল নায়ক যখন সুদীপ্ত সেনকে কাশ্মীর সীমন্ত থেকে ধরে এনে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী করে আর তখন নরেন্দ্র মোদী কালো টাকা সব থেকে বড় মালিক ওই বিজয় মালিয়াকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সহযোগিতা করে এরা কালো টাকা উদ্ধার উত্তর দিনাজপুর থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট এন বাংলা 
কালিয়াগঞ্জে ছাত্রী হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ বুধবার তাকে রায়গঞ্জ কোর্টে তোলা হয় অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের নাম সুরজিৎ ঘোষ অভিযোগ কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ডালিমগা নিম্নবুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী যৌন হেনস্থ করেন ওই শিক্ষক এছাড়াও ছাত্রীদের মোবাইলে অশ্লীল ছবি দেখানোর অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রান্তিক চক্রবর্তীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করে সুরজিৎ ঘোষ নামের ওই শিক্ষককে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে পক্ষধারাই মামলা রুজু করেছে পুলিশ উত্তর দিনাজপুর থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট এন ইন টিভি বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় একটি সার প্রস্তুতকারক সংস্থা বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসটি পালন করল ধনিয়াখালী দশখড়াই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি এদিনে দশখড়াতেও দিনটি আনুষ্ঠানিক পালনে অংশ নিলেন এলাকার কৃষকরা দিন দিন বাড়ছে মাটির দূষণ মাটিতে বর্জ্যের পাশাপাশি মিশছে নানান কীটনাশক যার ফলে সুজলা সুফলা বসুন্ধরার পরিণতি হতে পারে ভয়ঙ্কর তাই যাতে মাটির সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে সেদিকেই নজর রাখতে হবে এদিনে এই সার প্রস্তুতকারক সংস্থার এক বিশেষ প্রতিনিধি দল এলাকার আলু চাষের মরসুমে কৃষকদের পাশে থাকা প্রতিশ্রুতি দিলেন এদিন উপস্থিত ছিলেন এডিএ ডক্টর দীপক হাজরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস মানে আমরা এখানে মূলত জমি স্বাস্থ্য নিয়ে আজকের দিনে চিন্তা করি এবং মাটির যে স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্য কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে আমরা কিভাবে একটা সুস্থ মাটি দিয়ে যেতে পারি সেই সেই বিষয়ে আমরা আজকে এই আলোচনা চক্র করেছিলাম এবং এই আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় যে মাটিতে জৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির যে উর্বরতা এবং মাটির যে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করানো যায় সেটা কিভাবে করানো যায় সেই ব্যাপারে আমরা আজকে মূলত আলোচনাটা করেছি এবং এই আলোচনাটা আজকে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন গ্রামে এই ঠিক এই একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে হুগলি থেকে বিধান দেবনাথের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ পুরো বাস স্ট্যান্ডে সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য কালিয়াগঞ্জ পুর বোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসার পর পুরো প্রধান কার্তিক পাল পিছিয়ে পড়া কালিয়াগঞ্জ শহরকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছেন বিগত দিনে কালিয়াগঞ্জ পুরসভা রাজ্য সরকারের বিরোধী দলের দখলে ছিল পুরো বোর্ড গঠন হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসের দখলে আসে কালিয়াগঞ্জ পুরসভা পরে পালা বদলের ফলে পুরো বোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে পুর প্রধান হন কার্তিক পাল পুর প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পরেই রাজ্য সরকারের হাত ধরে পিছিয়ে পড়া কালিয়াগঞ্জ শহরকে সাজিয়ে তুলতে বেশ কিছু জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেন পুর প্রধান কার্তিক পাল তার মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট জল নিকাশি ব্যবস্থা শহরকে যানজট মুক্ত করা থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ পুর বাস স্ট্যান্ডের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন এই বাস স্ট্যান্ড সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য রাজ্য পরিবহন দপ্তরে থেকে এক কোটি আশি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই অর্থ ব্যয়ে কালিয়াগঞ্জ পুর বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী শেড পানীয় জল শৌচালয় আধুনিক মানের আলোকসজ্জা এবং সিসিটিভি দিয়ে সাজানো হচ্ছে পুরো বাস স্ট্যান্ডকে যাতে করে আধুনিক মানের একটি বাস স্ট্যান্ড গড়ে তোলা সম্ভব হয় এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর প্রধান কার্তিক পাল জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি পূর্ণেন্দু দে জেলা পরিষদের তিন কর্মাধ্যক্ষ যথাক্রমে গৌতম পাল মোশারফ হোসেন প্রফুল্ল বর্মন সহ প্রফুল্ল বর্মন কালিয়াগঞ্জের বিডিও মোহাম্মদ জাকিরিয়া থানার আইসি বিচিত্র বিকাশ রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি আগামী ছ মাসের মধ্যে এই বাস স্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হবে আপাতত অস্থায়ীভাবে বেসরকারি যাত্রীবাহী গাড়িগুলি থানার সামনের পুরসভা নিয়ন্ত্রিত প্রতিমা বিসর্জন ঘাটের স্থান থেকে চলাচল করবে উল্লেখ্য কালিয়াগঞ্জের বিবেকানন্দ পুর বাস স্ট্যান্ড তিরিশে আগস্ট দু সালে তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকুমার মুখার্জি শুভ উদ্বোধন করেছিলেন মঙ্গলবার দুপুরে নতুন করে কালিয়াগঞ্জের বিবেকানন্দ পুর বাস স্ট্যান্ডের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল আমাদের এক একটা প্রকল্প এক এক রকম দপ্তর ঠিক হবে তবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিবহন দপ্তরের উপর যে পরিমাণ বিবর্তন এনেছেন এবং তার সুযোগ্য মানে সৈনিক হিসাবে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিবহন দপ্তরের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ করছেন এটা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যেমন শুধু কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা ছোট্ট বাস স্ট্যান্ড 
এখানে আবার দু কোটি টাকা দিয়ে এটা আপগ্রেডেশন করছেন এই বাসস্ট্যান্ড থেকে আরও একটু উন্নতিকরণ এবং আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নিচ্ছে তাছাড়া গোটা রাজ্য জুড়ে বাসস্ট্যান্ড ভালো গাড়ি প্যাসেঞ্জারের ফেসিলিটিস এখন বিভিন্ন রকমভাবে পরিবহন দপ্তরের নতুন ভাষা নিয়েছে এখানে আগামী দিনে আমাদের আরও পরিকল্পনা আছে যেগুলো অলরেডি ট্রাক স্ট্যান্ড কালিয়াগঞ্জ একটা ব্যবসায়ী জায়গা প্রচুর ট্রাক এখান থেকে চলাফেরা করে প্রচুর ট্রাক স্ট্যান্ডের প্রপোজাল অলরেডি আমাদের চেয়ারম্যান ট্রাকটি জমা দিয়েছে এটা অলরেডি স্যাংশনের মুখে ধরে দিতে পারে খুব শীঘ্র পরিবহন মন্ত্রী বলেছে এটার আমি ব্যবস্থা করে দেবো তোমাকে আর এই বাস স্ট্যান্ড কমপ্লিট হলে আমরা দাবি করেছি কার্তিকও বলেছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এসে নতুন বাস স্ট্যান্ড পরিবহন মন্ত্রী এখানে আসবেন বাস স্ট্যান্ড তার হাত দিয়ে আমরা উদ্বোধন করা হবে বলেছি কথা উনি কথাও দিয়ে আমি অসীম আমাদের সহকারী সভাধিপতি বাবলুদা আছে এখানে আমাদের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রবুলুদা গৌতম মুশারফ সবাই এরা আছে আমরা সবাই মিলে একটা টিম ওয়ার্ক করে এই জেলাকে একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কালিয়াগঞ্জ শহর আমাদের পুরানো ঐতিহ্যবাহী একটা শহর ছোট্ট হলো আমার জন্মভূমি বড় সুন্দর মামাটি মানুষের সরকার মমতা বাহিনীর নেতৃত্বে বিভিন্ন পরিকল্পনা তাছাড়া এইবারই আমরা আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করার পর কালিয়াগঞ্জের রাধিকা ব্রিজ তৈরি দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম কালিয়াগঞ্জে যদিও সেটা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি কিন্তু তাও আমরা মাননীয় তখনকার মন্ত্রী ছিলেন আমাদের গৌতম দেব তাকে বলেছিলাম যে একবার আনুষ্ঠানিকভাবে একবার আসেন আপনি কালিয়াগঞ্জের রাধিকা ব্রিজটা একটু দেখে যান একবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তো আমাদের কথা দিয়েছে যে ডিসেম্বরে একটা ফাঁক ডেটে কালিয়াগঞ্জ কলেজে মনে হয় ইনভাইট আছে ওই হয়তো ওই দিন উনি আসতেও পারেন উত্তর দিনাজপুর থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট এন টিভি বাংলা এগারোতম কন্যাগর বইমেলা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক হয়ে গেল কন্যাগর পৌরসভার আয়োজনে বইমেলা শুরু হবে আটই ডিসেম্বর ও সতেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে জানা যায় কন্যাগর কালীবাড়ির মাঠ প্রাঙ্গনে এই মেলা হবে বইমেলায় ছাপ্পান্নটি স্টল থাকবে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপপৌরপ্রধান গৌতম দাস বইমেলার সম্পাদক শরদিন্দু ভূঁইয়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই প্রসঙ্গে পৌরপ্রধান বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায় জানান আমরা যেটা বইমেলা যে আমাদের যে বইমেলা প্রাঙ্গণে যারা গেছে আমরা সারা বছর একটা আমাদের রাস্তা ঘাট ড্রেন নর্দমা ডেভেলপমেন্ট এইগুলো তো আমরা করি কিন্তু এইটা আমাদের একটা পার্ট থাকে প্রত্যেক মাসে আমরা এডুকেশনের উপর একটা করে প্রোগ্রাম করি সেটা কখনো আমরা যে পোশাক তোয়ারি ছাত্রী নিয়েছে করি কখনো গড পার্টি করছে উপর আলোচনা এরকম আমরা প্রত্যেক মাসে একটা করে এবারে বইমেলারও আমাদের একটা থিম আছে জলের উপরে আছে গতবারেও আমাদের ছিল এবারেও সেটা আছে প্লাস গাছ আপনারা জানেন গোবাল ওয়ার্মি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে আগামী দিনে আগামী দিন কেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে খুবই অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা হুগলি থেকে শ্যামল সিনহার রিপোর্ট এন বাংলা রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে দামোদর নদীতে মাছ ছাড়া হলো জামালপুরের সাদেপুর ঘাট থেকে এই মাছ ছাড়া হয় প্রায় দুই কুইন্টাল চল্লিশ কেজি রুই ও মৃগিলের চারা ছাড়া হয় নদীতে মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের জন্যই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নমিতা রায় জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ দাস খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ কামির উদ্দিন শাহ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কারণ হচ্ছে আমাদের যে দামোদরে যে মাছ শূন্য হয়েছে তার দামোদরে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং আমাদের দামোদরের দয়ের যেসব মৎস্যজীবীরা আছে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে তাদের তাদের জন্য মিনিমামি তাদের জন্য আমরা মাছটা ছাড়া জীবিকা দু কুইন্টাল চল্লিশ কেজি মনে ছাড়া হয়েছে কী করে রুই মৃগেল এটা আমাদের তো উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মৎস্যজীবীদের যাতে জীবিকা অর্জন হয় আমাদের এই এক মাস দেড় মাস কিছুদিন নজর নজরে রেখে দিয়ে নজরদারি করা হবে তারপরে আমরা মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে বাজারে আনবে তার জীবিকা অর্জন করবে দামোদর নদীর ভারসাম্য রক্ষার্থেই এই মাছ ছাড়া হয় বলে জানা যায় রাস্তায় ধসের কারণে উল্টে যায় ট্রাঙ্কার ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া ছ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন আহতদের উত্তরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য ঘটনার পর ঘটনাস্থলে আটকে পড়ে একটি লরি বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয় রাস্তায় এরপরেই ঘটনাস্থলে নিশ্চিন্ত থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে
হাওড়া থেকে রক্তিম রায় রিপোর্ট এনএন টিভি বাংলা জগদ্দল আতপুর এলাকার প্রায় দুশো পঞ্চাশ বছরের পুরনো রাম মন্দির সচিবানন্দ ধাম এর বর্তমান মহারাজ শ্রী শ্রী একশো আট শ্রী মহন্ত পরশুরাম দাস তিনি দীর্ঘ দশ বছর ধরে জল খেয়ে রয়েছেন প্রথম অবস্থায় তিনি দুধ চা এবং গঙ্গা জল খেতেন কিন্তু গত সাত বছর ধরে তিনি গঙ্গার জল এবং চা খেয়ে সাধনা করছেন তাই মানুষ তাকে বলেন জলাহারি মহারাজ উনিশশো সালে আতপুরে তার জন্ম হয় দশ বছর বয়স থেকেই তিনি এই মন্দিরেই থাকতে শুরু করেন এরপর তিনি ওই মন্দিরে ভগবত গীতা পড়তে পড়তে একদিন ধ্রুবর ভগবান দর্শনের ঘটনা পড়েন গীতায় তখন তিনি চিন্তা করেন সতী যুগে ধ্রুব যদি পাঁচ বছর বয়স থেকে জল খেয়ে সাধনা করতে পারে তাহলে তিনি কলি যুগে কেন পারবেন না তাই সেই রকম ভাবেই এই সাধনাই ব্রতি হয়েছেন জলাহারি মহারাজ তিনি সারাদিনে প্রায় দশ লিটার গঙ্গা জল পান করেন এবং আট থেকে দশ কাপ চা পান করেন এই তরল পান করাই তার শরীরে কোনো রোগ নেই বলেও দাবি করেন তিনি মানে আমি মোটামুটি দশ বছর হয়ে যাবে এই চৈত্র মাসের দুর্গাপুজো মানে এরকম যখন আসবে তখন আমার দশ বছর হয়ে যাবে কারণটা সেটা ছিল যখন আমি আপনাকে কিছু দিন আগে আমি বললাম আমি মা আমার এসে এরকম বললো এই ঘটনাটা পরে আমি বইটা শ্রীমদ ভাগবত বই পড়লাম তার মধ্যে ধ্রুবের গল্প ছিল গল্পটা আমি পড়েছি গল্পটা আমার খুবই ভালো লেগেছে কেন ওই সত্যিযুগের ঘটনা ধ্রুব এরকম পাঁচ বছরের বাচ্চা সে যদি জল খেয়ে ঠাকুরকে ডাকতে পারে এই কলিযুগে তো আমি কলি সবাই বলে আমি শাস্ত্রতেও পড়েছি কলিয়ুগ সমযুগ আনে নি জো নর করে বিশ্বাস গায় রাম গুণ বিমল নর তরহিম ভাই প্রয়াস মানে কলিযুগ মতন কোনো যুগ নেই সবচেয়ে ভালো যুগ আর এর মধ্যে ঠাকুর সহজই পাওয়া যায় তাহলে এই যুগে আমি কেন করতে পারবো না এই সংকল্পটা আমার মনে এসছে আর ওনার থেকে আমি এই ওনাকে নিজের আইডেল বানিয়ে আদর্শ বানিয়ে এই কাজ এই মানে আজকে ঠাকুরের পুজন টুজন করছি জল খেয়ে থাকছি আমি দেখেছি আমি এই কাজে সফল হয়েছি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না দুপুরে এবং রাতে একটু বিশ্রাম পেলে তার কোনো কাজেই সমস্যা হয় না এমন কি তিনি ভিন রাজ্যে গেলেও সঙ্গে করে গঙ্গার জল নিয়ে যান বোতলে সেই জলই তিনি পান করেন তার এই ঘটনার কথা বললেন মন্দিরের ভক্তরা আমার তো আমার অনেক দিন হইল বাবা এখানে আমাদের থাকা এখানে তো আমার শ্বশুর বাড়ি এখানে তো আমার বাড়ি অনেক দিন থেকে এনার নাম শুনলাম ও বড় বাবা মেজে বাবা সে সেই যে বাবা এই ছোট বাবা এনার থেকে তো শুনছি বহুত নাম আর কামও ও কাজও দেখছি ওই রকম ভালো এখান তো আমি দশ বছর ধরে এখানে তো আমি না সেবাই আছে দশ বছর ধরে এনার এই মন্ডিলে আমি সেবা সপ্তাহ করি গোসলা নিয়ে মন্ডিল নিয়ে বাবা নিয়ে সব সেবা করি হ্যাঁ হ্যাঁ কি জানেন জল খেয়ে নিরা জল জল আর চা এই তো বারো বছর বারো বছরের ধুন তাপে ওই আগি তাপে আর ওই যে পুজো তপস্যা করে আর জল আর চা আর কিছু না উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে সৈকত গাঙ্গুলি রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা হুগলি চুচুড়া বইমেলা সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বুধবার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জ্যোতিষ ভবনে এদিনে উপস্থিত ছিলেন বইমেলার সভাপতি অধ্যাপক নারায়ণ ঘোষ অনিল বসু সম্পাদক শান্তনু চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সম্মেলনে বইমেলার বিভিন্ন নিয়ম নীতি এবং নির্দেশিকা সম্পর্কে জানানো হয় এবং পরিবেশগত যে সমস্যা সে আপনারা সবাই জানেন চারপাশে রাজনৈতিক সামাজিক এই পরিবেশ সেই পরিবেশের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দলের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই আমাদের তাদের আনুকূল্য ছাড়াই আমাদের এই বইমেলাকে সংগঠিত করতে হয় যদিও এই কথা ঠিকই বইমেলার আমাদের সংগঠক এবং কর্মীদের একটা বড় অংশ এই বামপন্থী মনোভাবন কিন্তু আমরা সেই বামপন্থী সীমানাটাকে আমাদের শহরে অনেক প্রসারিত করতে পেরেছি হুগলি থেকে শ্যামল সিনহার রিপোর্ট এন টিভি বাংলা 
কালিয়াগঞ্জে দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রামকৃষ্ণপুর মহাবীর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে রামকৃষ্ণপুর এলাকায় বজরংবলির মোড়ে সাত হাত বজরংবলি পুজোর আয়োজন করা হয় এবছরের এই পুজো ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করল ক্লাবের সভাপতি বিধানচন্দ্র রায় জানান এলাকার মঙ্গলের জন্যই এই পুজোর আয়োজন করা হয় হিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ঘোষ ও রাজু ঘোষ এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুজিত বর্মন প্রভাত দেব শর্মা মৃণাল দেব শর্মা বিধানচন্দ্র রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা शनिवार আসলে হয় এই মোড়ে হয় না জনবসতি আছে জনবসতি থাকার জন্য একটা দেবতা প্রতিষ্ঠা হলে ভালো হয় সেই উপলক্ষে এখানে এই হনুমানজি কতদিন ধরে করে হনুমানজির পূজা করে আছে এখানে ছয় বছর হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট এনএন টিভি বাংলা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ড বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস সহই ডিসেম্বর এবারে তার প্রয়াণ দিবস তেষট্টিতম প্রয়াণ দিবস এদিন মগরা মণ্ডলের সহযোগিতায় হুগলি জেলা বিজেপি বস্তি উন্নয়ন সেলের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয় এলাকার নারী পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন এই দিন হুগলি থেকে সুশান্ত দাসের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা ধনিয়াখালি সমসপুরের এক নম্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক রক্তদান শিবিরের সমসপুরের শ্যামসুন্দর তলার এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন প্রায় ষাট জন ব্যক্তি এই শিবিরের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অসীমা পাত্র এদিন উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ যুব নেতা রিতঞ্জন ঘোষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এর আগে এখানে হয়তো রক্তদান শিবির হয়নি কিন্তু আমরা এই প্রথম বছর করছি আগামী দিনও রক্তদান শিবিরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব যাতে আমাদের দলেরও একটা প্রচার এর থেকে হয়ে যায় এবং রক্তদান মানে একটা মহৎ বিষয় রক্তদান আপনি দু চার ফোটা রক্তদান করে সেই রক্ত থেকে আর একটা অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে তাই অনুপ্রেরণা আমাদের সকল যুব সম্প্রদায় যেটা আছে সবাই মিলে এই অনুপ্রেরণাটা নিয়েছিলাম বা এই আয়োজনটা করেছিলাম এদিনে মন্ত্রী অসীমা পাত্র বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে আমার মনে হয় আমরা সবাই সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করি সমাজের পাশে থাকি কিন্তু একটা জায়গায় আপনাদের সকলকে মাথায় রাখতে হবে এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমার মনে হয় যে রক্তদানের মতন মনে হয় সমাজ সেবা মূলক এর থেকে বড় কোনো কাজ হয় না হুগলি থেকে বিধান দেবনাথের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা মশাগ্রামে এভারগ্রিন ক্লাবের উদ্যোগে একটি এক দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায় এদিনে মশাগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন মাঠে ফুটবল খেলার উদ্বোধন করলেন স্টেশন ম্যানেজার পদ্মনব গায়ন মহাশয় এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এদিনে খেলার শেষে বিজয়ী এবং বিজেতা দলকে ট্রফি সহ নগদ চব্বিশ হাজার এবং ট্রফি সহ নগদ আঠেরো হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় এছাড়াও বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয় নানান ক্ষেত্রে এদিনে খেলার মাঠে দর্শক আসনে ভিড় ছিল চোখে পড়ার আমার খুব ভালো লাগছে যে আমার স্টেশনের কি একটা ফুটবল গ্রাউন্ডে এত উন্নত মানের খেলা হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের 
दल एवं पूरा एक गलारी भर्ती मानूष था सवधानता नीते हैं कारण एखे पास ट्रेन लाइन रही है जार फिर सचेत नीते हैं तब उद्बोधक आयोजक जरा रही है तरह अत्यंत रकम सहयोगी थे पूर्व बर्धमान विधान देवनाथ रिपोर्ट एन एन टी बांगला